。美国副总统哈里斯在接棒拜登参加2024总统大选仅两周后，如今已经基本确认将获得党内提名。美媒称，下周哈里斯将确认竞选搭档人选，并展开新一轮造势活动。哈里斯团队正利用周末时间加班面试候选人。另一方面，特朗普则同意了与哈里斯展开电视辩论，但必须得在福克斯新闻举行，遭到哈里斯拒绝。美联社引述消息人士称，哈里斯本周末将面试六名潜在的竞选搭档，下周将正式宣布候选人，并展开一场涉及七个摇摆州的竞选造势行程。这六个人分别有亚利桑那州参议员、前宇航员马克·凯利、交通部长皮特·布蒂吉格以及四名州长：肯塔基州长安迪·贝希尔、伊利诺伊州长普利兹克。宾夕法尼亚州长乔西·夏皮罗和明尼苏达州长蒂姆·沃尔兹。美国有线电视新闻网称，哈里斯的丈夫道格对选谁做他的搭档起到了很大作用。他们夫妻一起和一小群密友一起权衡这一决定。这个小团体还包括司法部前部长埃里克·霍尔德和哈里斯的姐夫托尼·维斯特。哈里斯预计三号与他的审查团队会面，就每位最终入围者进行一系列深入介绍。每次简报预计持续约六十至九十分钟，最终结果将在六号前出炉。这份副手名单上最受关注的是夏皮罗和沃尔兹。夏皮罗是宾夕法尼亚州州长，在州内颇受欢迎。虽然当州长的时间不多，但因为工作风格务实，赢得了州内的广泛支持。美国媒体形容宾州是非常知名的摇摆州。值得注意的是，此前不久的特朗普遭遇刺杀未遂事件就发生在宾州，当地社会和政治撕裂程度可见一斑。因此，夏皮罗广泛受欢迎是极为罕见的。今年五月的数据显示，宾州支持特朗普的选民中，竟然有高达百分之三十五的人强烈认可夏皮罗的领导能力。分析认为，选夏皮罗当副手几乎意味着哈里斯拿下了宾州。博彩网站的数据也显示，夏皮罗的支持率遥遥领先，达到了惊人的百分之七十三。Look at this, a 35% chance that that state is Pennsylvania. That's the determinative state. That is way ahead of the other two states on the board right here. Wisconsin at 14%, Michigan at 12%. So Pennsylvania right here, Josh Shapiro's home state, looks to be the most important state, and I think arguably that is one of the big reasons why he is seen as the front runner at this late hour. 值得注意的是，虽然还没有确认成为哈里斯的竞选搭档，但夏皮罗已经主动给哈里斯助攻。在三号的一场活动中，夏皮罗火力全开。I think it shows a profound weakness in a leader when they can't sell themselves, but instead they got to attack other people. And attacking the identity of the vice president is shameful. 另一位呼声较高的候选人是现任明尼苏达州州长沃尔兹。他深耕一个偏向共和党的选区长达十年，获得支持。沃尔兹的另一个特殊之处在于，他曾是国会议员中军衔最高的人，曾是美国陆军国民警卫队一等士官长。更重要的是，沃尔兹获得了民主党大佬、前众议长佩洛西的青睐。据悉，沃尔兹本周末原计划访问新罕布什尔州，但为了参加副总统候选人面试，最终取消了行程。不过，沃尔兹本人在最新的采访中并没有松口。That's a decision that needs to be made by the the vice president. 美媒分析，沃尔兹的执政历史中有一个硬伤，可能成为共和党人的攻击目标。美国轴线新闻网指，二零二零年的弗洛伊德案就发生在明尼苏达州，此后引爆了连续三晚的骚乱。但当时沃尔兹的反应不及时，花了很长时间才派出国民警卫队出面制止。哈里斯接替拜登之后，民主党赢得总统的算法其实已经发生了很大的变化。哈里斯的选择其实是更多的。这是因为他的选择变多了，所以他可以通过算选举人票的方式啊，挑选宾夕法尼亚州的州长夏皮罗作为他的副手。这样的话，其实是最务审、呃务实或者是最高效的一种算法。目前来看，哈里斯还没有确定到底是打议题牌还是务实的通过算票的方式去选择自己的副手。但是这两天我们将很快会看到结果。在挑选副手的同时，哈里斯的另一大重点任务是备战与特朗普的辩论。但双方目前就谁来主持这场辩论正隔空交火。特朗普方面提议于九月四号在福克斯新闻台举行辩论，而不是他此前与拜登约定的九月十号与美国广播公司。三号，特朗普在一场集会中狂轰美国广播公司，并预测哈里斯不会在福克斯电视台与他辩论。She can't talk. She can read a teleprompter. I'd give her about a six on a scale of ten. Six for talking. I'd give her less than a one. 
。对于特朗普垂青的福克斯新闻台，哈里斯方面则是坚决不同意。他在社交平台上讽刺道：“有趣的是，特朗普声称的任何时间、任何地点，变成了一个特定的时间、特定的安全空间。”哈里斯还说，九月十号他会出现在美国广播公司。哈里斯的竞选团队指责特朗普怕了，并且敦促特朗普别玩手段，如期参加九月十号的辩论会。实际上，福克斯新闻台一直被认为是特朗普的主场，在立场上非常支持特朗普。美国广播公司则被认为更支持哈里斯。此外，今年三月，特朗普还将美国广播公司的明星主播斯蒂芬·诺普洛斯告上法庭，指控后者制造假新闻，并且诽谤自己。值得注意的是，特朗普任内的白宫新闻发言人安东尼·斯卡拉穆奇则表示，特朗普喜欢辩论，但对于哈里斯的辩论，他可能有新的角度。Yeah, yeah no, listen, he, he knows if he doesn't debate her, he has six weeks of getting pounded by her and her. Her vice presidential candidate on the fact that he didn't debate her. There's also a tension in Mr. Trump's personality.、Uh, what a disaster it would be for him. He knows that. He's just trying to figure out if he can cause some commotion right now and get people like you and me to talk about him. 当时特朗普签的协议是他并不一定要和拜登辩论，他是要跟民主党的候选人辩论。所以九十九月十号是一个固定好的，而且当时安排的辩论的组织者是 ABC 新闻。但是特朗普为什么突然变卦呢？很有可能啊，是在特朗普被提名为候选人之后，他在接下来接受媒体采访，尤其是亲民主党的 ABC 或者是其他媒体采访方面，他们对特朗普给了一些难题，可能会让他在说话方面引起一些舆论的爆点，从而降低他的支持率。我相信特朗普的竞选团队应该已经认识到这一点。美国媒体报道称，今年的大选也让美国加州硅谷的科技大佬们产生分裂，一些人开始选边站队。特朗普近日透露，脸书创始人兼首席执行官扎克伯格在过去几周给他打了多次电话。特朗普还说，扎克伯格称赞了他在遭到枪击后的反应。She called me after the event and he said that was really amazing. It was very brave and, you know, and he actually announced he's not going to support a Democrat because he can't because he respected me for what I. 实际上，扎克伯格和特朗普曾是死对头。特朗普在半个月前还信誓旦旦地表示，如果他再次当选，要把扎克伯格送入监狱。美国商业内幕网站整理了特朗普和扎克伯格的爱恨情仇。二零二零年六月，特朗普还担任总统时，扎克伯格就曾说，对特朗普总统的分裂和煽动性言论深感震惊和厌恶。二零二一年国会山骚乱发生后 ，Meta 旗下社交平台则一度封禁特朗普账号，但如今这些账号已经解禁。特朗普在任期间与硅谷巨头们可谓是三观不合，主要原因是他对科技公司的态度一直非常严厉，他的移民政策、对环境保护法规的削减以及对言论自由的态度，都引发了硅谷科技公司的强烈反对。此外，特朗普任内对华态度强硬，动辄用行政手段干预贸易，也让拥抱全球化的科技企业感到不安。然而，拜登政府让科技巨头们更反感，这也促成了特朗普成为硅谷的新朋友。六月初，有外媒报道称，美国司法部和联邦贸易。委员会即将达成协议，分头对美国 AI 巨头英伟达、微软及 OpenAI 进行反垄断调查。此外，美国司法部还准备调查英伟达的领先优势以及在人工智能研发领域的垄断地位。联邦贸易委员会更是盯上了微软以及在人工智能领域炙手可热的 OpenAI。此外，特朗普精心挑选出的副手万斯更是和硅谷有着千丝万缕的联系。他与 PayPal 黑手党关系熟人，他曾在硅谷为著名科技投资人蒂尔工作。今年六月。特朗普在加州出席前 PayPal 高管萨克斯家中举行的筹款活动，就由万斯负责牵线。活动约有八十人参加，筹款一千二百万美元。但加州仍然是民主党的重要地盘，硅谷的很多亿万富翁仍然站在哈里斯这边。比如，领英的联合创始人霍夫曼和网飞创始人哈斯汀仍是民主党的超级金主。此次大选，他们已经各自捐出了七百万美元。要明确一个事实，就是硅谷现在它作为很多科技企业的这个所在地。他的大部分的 CEO 还是支持民主党的候选人和支持民主党的，但是为什么少数像扎克伯格、像马斯克这些人旗帜鲜明的开始背书特朗普呢？其中最重要的一个原因就是钱，更多是亲经济和个人利益的角度出发去支持特朗普的经济政策。如果民主党支持工会，硅谷的这些企业家们将会在和工会的谈判中失去更多的利润；而如果政府对他们的科技研发，尤其是人工智能、虚拟货币方面进行更多的管制，这将直接影响他们的市场自由性，也就直接间接的影响到他们的利润和收入。
在哈里斯提出要与特朗普面对面辩论后，特朗普要求改换辩论场所，哈里斯不答应。那这是为什么呢？他们还会面对面辩论吗？美国大选有核心的变数吗？梅西你好，我们呢先来看特朗普和哈里斯的电视辩论。以前呢是特朗普和拜登预定的，定好九月十日在 IBC 举行第二场辩论。那时的特朗普是意气风发，随便哪一个场合他都可以占上风，因为打的呢就是一个死老虎。头脑糊涂、口吃不灵的拜登，现在呢要上场的是哈里斯，他是伶牙俐齿、头脑清醒。据说呢，哈里斯的笑也是武器，可以把不苟言笑的特朗普呢这个七十多岁的老人家呢给笑下台。特朗普要去换场的另一个理由是 ，ABC 也就是美国广播公司立场上呢是亲民主党的，希望美国是一个多元化国家，各种声音都应该有。而哈里斯呢，正好就是这样一个。少数民族混血女，所以特朗普呢想换场到 Fox 新闻网。Fox 新闻网呢，往往是见风使舵，支持最有可能赢的一方。如果 Fox 不算是特朗普的死忠，也算是亲特朗普、亲共和党的。所以呢，特朗普要转场到支持自己的一方。哈里斯呢，不仅不答应，还把特朗普给嘲讽了一把，说：“你不是说在任何时间、任何地点都可以辩论吗？那么你现在怎么就变成了？”一个特定的时间，一个特定的安全地点了呢，这呢算是一个小插曲。特朗普呢算是输家。美国大选呢就是这样的，大大小小的事都在激战。我估计两人呢还要进行面对面的辩论。这是美国大选的立牌菜，只是时间、地点、辩论规则都要进一步的协商。哈里斯现在呢担心的是重蹈希拉里的覆辙。当年几场辩论都是希拉里赢了特朗普。但是选民呢不太买账，结果是特朗普赢了总统大位。美国大选的最新进展是，哈里斯呢已经得到民主党全国提名，接下来呢就是看挑谁啊来当副总统候选人。明天呢大概就有定论了。无论是明尼苏达州的州长沃尔兹，还是宾夕法尼亚州州长夏皮罗，还是别的什么人选啊，围绕副总统候选人，两党呢又会掀起一轮比拼的小高潮。民主党的选人标准是为了赢得大选，摇摆州的州长大概呢会入选，而特朗普的人选呢是为了忠于自己的理念，所以呢他选的是年轻的万斯。哈里斯无论在排名靠前的五个人中选谁，似乎呢都比特朗普的搭档万斯要有经验，沉着冷静，不排除呢特朗普还会另选竞选搭档。他的风格呢就是这样，随机应变，随心所欲。这呢将会引起新的大选话题和风波，也是接下来的看点。美国大选过去两周最大的变化是，民主党因为换帅，增加了活力，有了打赢选战的信心；而特朗普在挨枪子和击退拜登以后积累的非我莫属的趋势，则快速的消耗殆尽。哪些他坚信他必胜的选民呢？现在开始疑问，他真的能赢吗？民主党是越来越团结，有至死地而后生的冲动。共和党呢，则开始出现裂隙，好像呢，从特朗普党向共和党回归。以前呢，人们觉得不足一百天，哈里斯能扯起选举大旗嘛？现在呢，人们觉得一百天呢很长，会发生很多意想不到的事包括新的枪击事件。近期，乌军加大了针对克里米亚地区的袭击。乌方三号称击中了俄罗斯 S 四百防空系统和一艘俄潜艇“顿河畔罗斯托夫号”。这艘潜艇随后沉没，俄方对此暂无回应。克里米亚半岛是俄海军黑海舰队的驻扎地，也是乌军打击的重点。在过去三年中，损失巨大。乌方近日还称，争取在年底前摧毁克里米亚大桥。乌克兰武装部队总参谋部八月三号通报称，乌军当日袭击了部署在克里米亚地区的俄军 S 四百防空系统。在黑海舰队母港塞瓦斯托波尔港，乌军还袭击了靠泊在这里的顿河畔罗斯托夫号潜艇。这艘潜艇随后沉没。乌克兰基辅独立报在报道中表示，目前还无法核实乌军说法，因为俄方目前尚无回应。深圳卫视特约评论员石红认为，乌军一直视黑海舰队为重点打击对象，多次采取无人机和导弹相结合的方式。乌军打击手段其实和之前没有什么变化，就是用鹰制风暴鹰影空气巡航导弹或美制陆军战术导弹系统，再加上无人机进行空袭。而乌军使用的空袭武器呢，都有很高的命中精度和爆炸威力，所以啊，只要有少量突防成功。
，就能给俄军造成不小的损失。外界注意到，俄海军顿河畔罗斯托夫号潜艇已经是一年之内第二次被乌军击中。去年九月，它曾在塞瓦斯托波尔俄海军工厂的干船屋里被乌军风暴阴影导弹击中。当时流出的照片显示，有两处破损，一处位于停手。之后，厂方将其修复并投入使用。据乌克兰防务快报报道，顿河畔罗斯托夫号潜艇2014年服役，目前正值壮年，造价三亿美元。报道还称，当时乌克兰特种部队派人乘船抵达附近的安全地点后，再使用水下投送手段将炸弹移动到潜艇附近，由远程引导并引爆，最后特战人员安全后撤。当时，美国《福布斯》杂志曾引述消息称，由于停手受损严重，顿河畔罗斯托夫号潜艇很可能将成为苏联和俄罗斯海军历史上第一艘在战斗中损失的潜艇。但最后，俄海军斥资数亿美元将其修复，甚至高于它的造价。乌克兰对克里米亚半岛打了很多次了，而且大多时候都能捞到点战果。顿河畔罗斯托夫号潜艇就在塞瓦斯托尔军港嘛，是很显眼且价值不菲的目标。于是乌军这次就拿它开刀罗，况且这艘潜艇去年九月就被乌军炸成重伤，此后俄军又对该潜艇进行了修复，这次在博位被乌军击沉，啊，等于俄军忙活了半天全部白费，还贴进去大把维修费。对乌军来说呢，也就成了大肆宣扬的战果。克里米亚半岛与乌克兰敖德萨港隔海相望，与俄罗斯本土仅通过跨海大桥连接。这里被乌军视为打击的重点对。德国《青年世界报》分析称，乌军之所以将克里米亚半岛作为重点打击目标，是因为乌方对当地十分熟悉，而且俄海军黑海舰队自冲突以来，成为乌黑海沿岸城市的重大威胁。俄海军的登陆舰可以支援陆地部队，但乌军两栖作战部队的实力较强，加上北约的情报。支援引导以及海上无人装备的使用，多次成功袭击俄黑海舰队目标。而为了避免遭受更大的损失，本身驻防人数就不多的俄黑海舰队进行了分散部署，防御作战能力进一步降低。还有消息称，俄罗斯高层已经决定在远离乌克兰控制区的奥恰姆吉拉湾为黑海舰队建设新基地。值得注意的是，除了黑海舰队，克里米亚大桥也被乌军视为高价值战略目标。这座桥于2018年通车，全长约19公里，由公路和铁路两部分桥梁组成，被视为克里米亚半岛的生命线。克里米亚大桥全长约19公里，跨海部分长 7.5 公里，是十分显眼的固定目标。现代高精度武器只要打出去，命中大桥的概率极大。这两个原因呢，也就决定了俄军在防御方面的难度嘛。也就是，只要俄军防空系统和对海防御不能百分百拦截乌军的空袭武器和海上的无人艇，那么克里米亚大桥就可能被击中而受损，甚至垮塌。值得注意的是，乌军高层近日放话称，正在制定计划，俄方对克里米亚的控制能力将大为减弱，而俄方也一再加强对大桥的安保措施，包括在附近水域部署了被称为“目标驳船”的诱饵船，来误导来袭导弹，并增加部署 S 四百防空反导系统。按照2018年印度的购买价格，单套 S 4 0 0的售价高达12亿美元，而俄军在克里米亚部署的 S 4 0 0至少有四套，实现了全覆盖。S 4 0 0可探测600公里范围内的目标，导弹射程达400公里，能有效地打击飞机、弹道导弹以及地面设备。但目前来看，俄方的部署仍有漏洞。截至目前，乌军还没有对克里米亚大桥发起大规模海空攻击，但从乌军这两年对克里米亚半岛的攻击情况可以看出。俄军很难做到百分百拦截，因此啊，如果乌军对克里米亚大桥进行大规模攻击，很可能对克里米亚大桥造成严重损伤。